Hi everyone, welcome to online class of Panchayat Secretary, especially for uh, paper 2. Uh, this is Alladi Anjaya, Senior Faculty of Economy and Role Development. Managi Panchayat Secretary Lolo, two papers on tie, two papers low, second paper in the Chala Kilaka Manamshamu. E paper summon the Chanamshara no, Manam Erozo class low, we were them. Pradanang in the law, Salbas Locha circuit two papers in Petesaru. Each paper has 100 questions and 100 marks. In the exam, there are 150 questions and 150 minutes. This is the first time I have to do 100 marks and 100 questions. I have to do 120 minutes. I have to do 20 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 minutes. मानों इस अर्गमेंट में चलाते हैं नेगेटिव मार्किंग सिस्टम अनेक दिक्कतें बढ़ते होंगे नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इधर चाला कीला कमेंट हम शामो एंड एस्पिरेंस इन ता कस्टमर प्रिपेयर है ना पढ़ के निकोड़ा चिन्ना तापिदन जैसे ना पुरु वन थर्ड मार्क को लास्ट काउंटर जरूरत हो उन्हें दे आलांड वर्न ओवरकम काउंटर को समानी प्रति एस्पिरेंटो बेसिक्स नुनची सब्जेक्ट नवगान पेंच को नटलाई दे एच्यू काउंटर ने के चाला इजी का उन्हें दे इरोज़ क्लास लो मनमो सर्वप्रथम समझना पैटर्न अंतर को डिस्कस जैसी कुने एग्जाम्पल्स अंडर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अने नेम पटन जरी गिन्दे जनरल के प्रयेना कोड़ा टाइटल आने दे चाला की लक्ष्य में दे आ टाइटल लो उन्हें प्रत्येक कंटेंट कोड़ा चाला फोकस जास ना उसरा मुन्टों दे अंडर मान आदेन जास ना उसरा आम्शम में डंडे तेलंगाना लोनी पंचायती राज एक्ट आदेन हम चाहिए अली ग्रामीण आपूर्ति दिन प्रोच्छ इन्चे पतका लाने टे उन्टा ये वाट पैन मानव अध्ययनम चासन आवश्रम उन्टों दे दिन लो टोटल का टेन टॉपिक्स थी इसको च पटारो टेन टॉपिक्स ओको का टॉपिक माना डिस्कस जैसे फर्स्ट टू लेसनों सर की पंचायती राज एक्ट 2018 तेलंगाना राष्ट्राने की संबंधित न अंटे पंचायत राज व्यवस्था के लिए अंटे राज्यांग का समूल जरिया आई दानिक विविध कमिटी लो इच्छना रिपोर्ट लाने दिमाग वादियां का सनावस्त्रम कुंटों दे मोरा टापू को सर की पंचायती सेक्रेटरी ओका बाध्य तलु ये मिटी वारे का ड्यूटीज एंडी विदुलु रेस्पांसिबिलिटीज एंड अने दे सिलेबस लो पंद्रह सेकंड उच्च सर्किट ये मिलता पार्ट्स अन्य कोड़ा टू नुनची एट वर्की फोर टू एट ये टॉपिक्स अन्य कोड़ा ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को ग्रामीण आर्थिक आपूर्ति के संबंध में चिनाम्शाल ने पंद्रह पर्चन हम चारी करेंगे इन दिलो फर्स्ट तू फोर्थ टॉपिक उस सर्किट ग्रामीण सामाजिक आर्थिक व्य ग्रामीण अभिवृद्धि लो पैदा ले योग्का अंश में लाओ उन तुंडी आ पैदा वारी अभिवृद्धि की प्रबुद्धता में लांटी पतकालन तीस को चिंदी वाटे का हिस्टोरिकल इवेंट इन्दु को लाओ चाय ना का चरित्रा वाटे का आर्डर क्रोनोलॉजिकल आर्डर नो अध्ययन में जासना उसरम उन तुंडी अंडे बेसिक निचे रावस ना उसरम उन ग्रामीण आवृत्ति दिलो पैदा ला योग का वेनुका बाट उतना मेला आउंडी ये ये वेनुका बाट तना निर्मूल चलाने की प्रबुद्धता में ये पतकाल तीस को चिंदी अंदर लोग वाटे को चरित्र यंटी वाटे का वर्षा क्रम में जाने मानव कर अध्ययन किया ले सलबस हिला इच्छा रो वन्टे दिन मीनिंग यंटी अंटे एग्जाम नरो को क्वेश्चन से इस तरह पढ़ो कोने टॉपिक्स नो वर्षा क्रम में लो पेरचंड याने अवकाश हम चाला एक्वा गाउन टुंडी अंटे आ सेलेब्रेशन लो पाइंट छोड़ा गाने मानो असेसमेंट चाहिए कल गाली क्वेश्चन ये लाड़ गुता रो ये एंटी आने दी असेसमेंट चाहे लाकुछ ने एग्जाम्पल एंटी आंटे ओका नालू पत्ते काली चेसी what years could have a second Jesse but me match the following chairman chip of Kasha Muntun the property of birth like a what a charitra Parnama Kramar and do order in a chicken day with the manga one to the in the low Jati I'm shallow on the two Mario Rastri I'm shallow on the two and a specific 
मन फोकस राष्ट्रीय अंशाले जातीय अंश जातीय अभिवृद्धि पथकाल दृष्टि पेट अवसर एतना उ तरह नैक्स्ट वे सर की ग्रामीण अभिवृद्धि पथका फ्लाशि प्रोग्रम्स फ्लाशि प्रोग्रम्स इंडिया ओक प्रोग्रम्स उलंगा स्टेट प्रोग्रम्स उ मतमीद मन सिलबस अध्ययन चलते यह नागू चाल रिवेट उ नाग टापिक अटे ग्रामीण साजिक व्यवस्था ग्रामीण पेद अभिवृद्धि की पथका ग्रामीण अभिवृद्धि पथका फ्लाशि प्रोग्रम्स आफ तेलंगा अं इंडिया ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था इवे रे चाल लिंक उठाई इकड़ ग्रामीण साजिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था रे रिवेट उड़े अंश अटे अगर सामजमे अगर उड़े आर्थिक व्यवस्था अध्ययन चाहिए अवसर उ आर्थिक व्यवस्था वे सर की एलांटे मल्ल विविध वृत्त पात्र उ बेसिकल इंडिया का तेलंगा स्टेट का ग्रामीण भारत देश पे अटेदर क्वेश्चन पड़े अवकाश उ भारत देश प्रधान ये रकम देशमें प्रधान ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था पेरको लेकिन व्यवसाय आर्थिक व्यवस्था पेरको अंत अगर उड़े आपशन बटी मन आसर आफ्जेस अवसर उ भारत देश राष्ट्रमें रेडू व्यवसाय आधारित राष्ट्रम लेदा व्यवसाय आधारित देश बै दि बै ग्रामीण भारत देश ग्रामीण राष्ट्र परगणितबड़ू उ जनाभा ग्राम निवसीव जनाभा व्यवसाय रंग आधार पड़ उबी एक्व मंद आधार पड़ता यह व्यवसाय रंग ने फोकस चेल्स अवसर उ सिलबस में पुदपरचन जी अदे स्पेसीफि व्यवसाय अने पुदपरचार चापिक व्यवसाय मन चूँ चापिक उठी दीन एक्सपैन चू उ व्यवसाया की अबंध उ प्रति अंशा ने मन मुझे वो अध्ययन चाहिए अवसर उ इक बेसिक व्यवसाय अने अलोन उ दी अबंध वृत्ल उ अंत मत्स्य परश्रम चपल पेंपक अटवी आधारित परश्रम अटवी रंगम अटवी गन अनें दा तो लाइव स्टाक पशु संपद पशु संपद अभिवृद्धि अने अटे रू साधारण व्यवसाय रंग आधार पड़े वो अंट पैन आधार पड़े जीवनोपाधि गड़पत उ अंत व्यवसाय व्यवसाय मर अबंध वृत्ल का बट्टी खचित आस्पिरेंट्स अभी अंश नाग अंश बेसीग नाग अंश व्यवसाय रंग में आ नाग अंश चलो अवसर उ फस्ट व्यवसाय लेदा पटल अटार लाइव स्टाक अटार पशु संपदा रेडवदार फारेस्ट्री अं लागिंग अटार अटवी संपद मूडवे अंड नागे सर की फिशरी अ पीलो मत्स्य संपद यह नाग संपदल को संबंधी अंश चे अंदर मन को क्वेश्चन ये विधा वा आंसर चे अवकाश उ दी तो व्यवसाया की लिंक उ प्रति अंशा अध्ययन चेयर व्यवसाय की लिंक अंशमेंटे इकड़े मल्ल लिंक अने मिस्वक अध्ययन चाहिए लिंक अने जाग्रत अध्ययन चुस्काली लिंक भारत देश रूपक पेदरक उ अटे भारत देश प्रधान व्यवसाय आधारित देश मुख्यमंत्री अंशंग चवचन ऐज वेल ऐसी पेदरक उगल कारण मैं अध्ययन चुनाव आ रईत को उड़े भूमि कावचुन भूमि दी मन एकनामिक्स कमतम अटा भूमि लेदा भू कमतम लेदा व्यवसाय कमतम अटर अग्रिकलर हॉल पीलिस्टा व्यवसाय कमतम साधारण कमतम अने मीनिंग एंटे साड़ी भूमि ने कमतम पीलू साड़ी भूमि ने कमतमने पद तो पेटू उ कमतम ओक सैज अने आधार मल्ल आर्थिक शास्त्र में व्यवसाय शास्त्र व्यवसाय अर्थशास्त्र में ओक कमतमने दिन मल्ल अनेक रका क्लासीफ चयन जरिए अंदर चाल चे कमतम पेर और हेक्टार कंटे तक उड़े कमतम पेर सन्नकार कमतम मारजिनल हॉल अटार हेक्टार कटे तक उक्टार नीचे रेक्टार मध्य उड़ेदाने चमतम पीलूटर चमतम स्मा हॉल पीलूटर रे नाग हेक्टार मध्य उड़ेदाने से मीडम हॉल पीलूटर नाग नीचे पद एकर हेक्टार मध्य उड़े मीडम अग्रिकलर लैंड हॉल पीलू उ टेन हेक्टार्स कटे अबोव उ 
లార్జ్ స్కేల్ హోల్డింగ్ అని పిలుస్తుంటారు ఈ రకంగా ఐదు రకాలుగా వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు దీనికి ఉన్ని ఎగ్జామ్కి చాలా లింక్ ఉంటుంది చాలాసార్లు అనేక అనేక ఎగ్జామ్స్లో వీటి మీద క్వశ్చన్ అవడం జరిగింది భారతదేశంలో రైతాంగం పేదరికంలో ఎందుకు ఉన్నారు కారణం ఏంటి అంటే అతి ప్రధానమైన కారణము రైతులకు చిన్న చిన్న కమతాలు ఉండడం వలన పేదరికంలోకి నెట్టవేయబడ్డారు అంటే చిన్న కమతంలో సరిపడేంత ఉత్పత్తిని చేపడడం సాధ్యం కాకపోవడం వలన ఆ రైతులు పేదరికంలో ఉన్నారు ఇక్కడ మన సెలవు చూస్తుంటే ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది పేదరికం ఉంది వ్యవసాయం వలన పేదరికం వస్తుందని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ ఒకవేళ రైతుకి లార్జ్ స్కేల్ హోల్డింగ్ ఉన్నట్లయితే అయినప్పటికీ కూడా ఆ భూమిలో సారం లేకపోవడం వల్ల భూసారము తక్కువగా ఉండడం వలన సాయిల్ సాయిల్ లేకపోవడం వలన ఈ సారం తక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా రైతులు పేదరికంలోకి నెట్టవేయబడుతున్నారు అంటే రైతును అభివృద్ధి చెందించాలంటే అనేక అనేక అంశాలు ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి ఒకటి కమతం అని చెప్పొచ్చు రెండు భూసారం అని చెప్పొచ్చు మూడు వర్షపాతం అని చెప్పొచ్చు సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన మోతాదులో ఎరువులు పురుగు మందులు విత్తనాల లభ్యత చెప్పొచ్చును సరి అయిన కాలంలో సకాలంలో రైతుకు కావాల్సిన పరపతి అని చెప్పొచ్చును ఇవన్నీ కూడా రైతును ప్రభావితం చేస్తున్నాయి రైతు ఆదాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అభ్యర్థులు చదివే వారందరూ కూడా ఆ లింక్ అనేది సెట్ చేసుకొని చదివితే ఈజీగా రీచ్ అవుతారు ఇక్కడ ఈ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన పథకాలను మనం అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ భారతదేశంలో కానీ ఎలాంటి పథకాలు తీసుకురావడం జరిగింది దాంట్లో చాలా ఫేమస్ ప్రోగ్రామ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఒక రెండు మూడు ఫేమస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చెప్తాను అందులో చాలా ఫేమస్ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇండియాలో రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభించారు దీని యొక్క బెనిఫిట్స్ రైతులకు ఎలా అందుతున్నాయి ఇది సక్సీడ్ ప్రోగ్రామా ఫెయిల్యూర్ ప్రోగ్రామా అనే ఈ పథకం యొక్క పూర్వోత్తరాలన్నీ కూడా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు చరిత్ర అడిగారు పరిణామ క్రమం నడవడం జరిగింది కాబట్టి ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొని వాటి యొక్క డెవలప్మెంట్ కూడా అధ్యయనం చేస్తే ఆ స్కోరింగ్ చేసుకునే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్లో ప్రారంభించడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వ్యవసాయ రంగంలో నాలుగు శాతం వృద్ధి రేటు సాధించుట ఆ సాధన కోసమని ఈ పథకాన్ని దేశవ్యాప్తంగాను రాష్ట్రంలోనూ అమలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైనా పథకాలు నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే అవే స్టేట్కి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అంటే జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న పథకాలనే రాష్ట్రాలు అమలు చేస్తే అనేది గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది చాలామంది అభ్యర్థులు జాతీయ స్థాయి పథకాలు భారతదేశ పథకాలు స్థానికంగా ఉండే పథకాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు అనే దాన్ని చాలా వేరియేషన్ చేస్తూ అనుకుంటున్నారు కానీ జనరల్గా దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన అనేక పథకాలు రాష్ట్రంలో అమలు చేయబడతాయి జస్ట్ లైక్ ఆర్కేవీవై కూడా అలాంటి పథకమే అన్ని పథకాలు ప్రతి పథకము కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి వస్తుంది రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తారు అమలు చేసేది ఎక్కడ అన్నప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ లాజికల్ పాయింట్కి మనం ఇక్కడ ఈ ఈ సిలబస్ ప్రకారం చూసుకుంటే ప్రతి పథకం అమలు చేసి చేయబడేది మాత్రము స్థానిక సంస్థల్లో అని చెప్పొచ్చు అంటే జీపీ గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో అమలు చేసే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది యాక్చువల్గా మాత్రం అది మండల స్థాయిలో నుంచి అమలు చేస్తారు కానీ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఆస్పెక్ట్లో ఈ సిలబస్లో మనం జీపీ రేంజ్లో అమలు అవుతాయని చెప్పే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇదిగో ఈ విధంగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ అధ్యయనం చేయాలి ఇవే కాకుండా ఇక్కడ చెప్తున్న ఈ భూమి భూసారం కమతాలే కాకుండా వ్యవసాయ అనుబంధానికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని అధ్యయనం చేసినప్పుడు స్కోరింగ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది గత ఎగ్జామ్స్ను పరిశీలించినట్లయితే ఈ వ్యవసాయానికి సంబంధించి రైతులకు సకాలంలో పరపతి రుణాలు అప్పులు లభించకపోవటం వలన పరపతి అంటే అప్పులు లేదా రుణాలు లభించకపోవడం చేత రైతులు సకాలంలో పంటలు పండించలేకపోతున్నారు విత్తనాలు వేయలేకపోతున్నారు దీని ద్వారా భారతదేశంలో రైతులు రాష్ట్రంలో రైతులు పేదరికంలోకి నెట్టవేయబడుతున్నారని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ అప్పులు తీసుకున్నా పరప తీసుకున్నా కూడా ఇది అనుత్పాదక రంగానికి డైవర్ట్ చేస్తున్నారు అనుత్పాదక రంగానికి ఎందుకు డైవర్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్కువైనా జరుగుతుంది అంటే ప్రధానమైన కారణము గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిరక్షరాశ్యత ఎక్కువగా ఉండడము అంటే అన్ని లింక్ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉన్న అంశాలు కానీ మనం ఇక్కడ అధ్యయనము చేయాలి ఆ విధంగా నిరక్షరాశ్యత ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రైతు ఎక్కడ ఖర్చు చేస్తున్నాడు ఏ విధంగా ఖర్చు చేస్తున్నాడు ఎంతవరకు బెనిఫిట్ పొందుతున్న అంశాలను సరిగా ఐడెంటిఫై చేయకపోవడం వలన రైతులు రుణ ఊబిలోకి నెట్టవేయబడుతున్నారు తద్వారా పేదరికం అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోయి గ్రామీణ ప్రాంతాలు డెవలప్మెంట్ కావడం లేదు 
ఇలాంటి వారిని సాధించడం కోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలు తీసుకొస్తున్నాయి ఆ పథకాల యొక్క అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పథకాల అధ్యయనం కూడా సెపరేట్గా అంటే అగ్రికల్చర్ సంబంధించినది ఒక వింగ్గా తీసుకోవడము పరిశ్రమకు సంబంధించింది ఒక వింగ్గా తీసుకోవడము ఒక్కొక్క అంశానికి సంబంధించిన వింగ్ను సపరేట్ చేసుకొని అధ్యయనం చేసినట్లయితే అకార్డింగ్ టు సిలబస్ స్కోరింగ్ పెంచుకునే అవకాశం చాలా ఉంటుంది నూతనంగా కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత రాష్ట్రంలో కూడా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత వచ్చిన పథకాల్లో ప్రధానమైన అంశం ఎలా ఉంది అంటే సమాఖ్య విధానాన్ని ప్రమోట్ చేయడం అనేది తీసుకున్నారు ఫెడరల్ ఫెడరలిజం అనే దానికి పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే నీతి ఆయోగ్ అనేది ఏర్పడడం వెనుక ఉన్న అంతరం ఏంటి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క సహకారం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వము అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించేటట్లుగా చేస్తుంది అంటే రాష్ట్రాలే కీలకమైనవిగా భావించవచ్చును దీనికి తోడుగా పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే వారిచ్చిన రాష్ట్రాలకు ఇచ్చిన వాటా ఏకంగా నలభై రెండు శాతం వాటా కేటాయించారు నలభై రెండు శాతం వాటా కేటాయించారు దీంతోపాటు స్థానిక సంస్థల అభివృద్ధి కోసము ప్రత్యేకమైన ప్రోత్సాహకాలను ఇవ్వాలి ప్రత్యేక నిధులను ఇవ్వాలని కూడా పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం చెప్పడం జరిగింది అంటే వీటన్నింటి యొక్క అంతర్లీనంగా ఉన్న అర్థం ఏంటి అంటే గ్రామీణ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించాలి పేదరికంను తొలగించాలి అభివృద్ధి ప్రోత్సాహకాలను తీసుకురావాలని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక ఈ విధంగా ఒకే అంశానికి లింక్గా ఉండే అనే అనేక అంశాలను అనేక అంశాలను అధ్యయనం చేసినట్లయితే అభ్యర్థులు స్కోరింగ్ పెంచుకునే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వ్యవసాయంలో ఇంకా ఏమైనా అంశాలు వస్తాయంటే వ్యవసాయ పరపతి వస్తుంది వ్యవసాయానికి సంబంధించిన అన్ని పథకాలు అధ్యయనం చేయాలి నేలలు మృత్తికలు అధ్యయనం చేయాలి అటవులు అధ్యయనం చేయాలి భూ సంస్కరణల యొక్క ప్రభావం కూడా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది భారతదేశంలోనూ మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ భూ సంస్కరణలను అమలు చేయడం జరిగింది వాటి యొక్క అమలు తీరును కూడా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉంటుంది అంటే భూ సంస్కరణలు విజయవంతం కాకపోవడం వలన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేదరికం ఎక్కువగా ఉన్నది అనే ఒక వాదన కూడా మనకు వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ భూ సంస్కరణ ఎందుకు వైఫల్యం కావడం జరిగింది సంపూర్ణంగా ఎందుకు విజయవంతం కాలేదు ఈ భూదాన ఉద్యమం లాంటి పథకాలు ఎందుకు నీరుగారిపోవడం జరిగింది అనేది అభ్యర్థులు అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలా చేసినప్పుడు అన్ని అన్ని కోణాల్లో నుంచి మార్క్స్ పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మధ్య మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వ్యవసాయదారులకు సబ్సిడీలను విపరీతంగా ఇస్తుంది ఎకరానికి ఒక సీజన్ నాలుగు వేల రూపాయల ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లాంటిది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి వాటి వల్ల రైతు యొక్క అభివృద్ధి ప్రోత్సహించబడి పేదరికం నిర్మూలించే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే అంశాలను మనం ఇక్కడ అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇందులో చాలా కీలకమైన అంశము వ్యవసాయ పరపతి వ్యవసాయ అప్పులు అదే వ్యవసాయానికి సంబంధించి అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించే భాగంలో వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు ప్రోత్సహిస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ నామ్ అనే ఒక పథకం వచ్చింది ఈ నామ్ ఎలక్ట్రానిక్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ సిస్టమ్ రావడం జరిగింది అంటే అన్ని అన్ని మార్కెట్లను అనుసంధానం చేస్తూ జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయబడిన పథకం పేరే ఈనామ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన అనుబంధ పథక అనుబంధ పరిశ్రమలు అటవీ ఆధారిత పరిశ్రమ వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు అనే వాటిని మనం అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ భారతదేశంలోనూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ చాలా 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 పరిశ్రమలు వ్యవసాయానికి అనుబంధంగానే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్ చేనేత పరిశ్రమ కాటన్ వూల్ ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయ జనపనార పరిశ్రమ చక్కెర పరిశ్రమ ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయాన్ని ముడి పదార్థంగా వాడుకొని వ్యవసాయ ముడి పదార్థాల ద్వారా పారిశ్రామిక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మన రాష్ట్రంలో ఉన్న మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో వ్యవసాయదాత పరిశ్రమలే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా పరిశ్రమలు అన్నారు మనం చెప్తున్న టాపిక్లోనే ఇంక్లూడ్ అవుతుంది పరిశ్రమలు అనేది ఇవి ఏ పరిశ్రమలు అని మనం అనుకుంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నాడు లార్జ్ స్కేల్ గురించి ఫోకస్ చేసిన అవసరం లేదు మెగా ఇండస్ట్రీస్ ఫోకస్ చేసిన అవసరం లేదు కేవలం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు భారతదేశానికి వ్యవసాయ రంగం ఎంతటి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుందో చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అంతే ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్నాయి అంతే ఉపాధిని కల్పిస్తున్నాయి అంతే ఉత్పత్తిని ఇస్తున్నాయి ఆదాయాన్ని ప్రోత్సా ప్రోత్సహించడంలో అంతే భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ 
వీటి యొక్క ఏర్పాటు పరిణామ క్రమము వీటిపై వేసిన కమిటీలు వీటి సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంది ప్రజెంట్ మన దేశ దేశంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ స్పెషల్ రాష్ట్రంని ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రాష్ట్రంలోనూ వీటి యొక్క పురోభివృద్ధి ఎలా ఉంది అనే వాటిని అధ్యయనం చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీనికి అనుబంధంగా ఒక చట్టం ఉంటుంది ఆ చట్టాన్ని అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దాని పేరు ఎంఎస్ఎంఈడి అంటారు మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ అనేది రెండు వేల ఆరులో వచ్చింది ఈ చట్టాన్ని అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఇందులో కేవలం మనం ఫోకస్ చేసింది మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ రెండు మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ ఇక్కడ మీడియం అనే దానిపైన పెద్దగా ఫోకస్ అవసరం లేదు ఈ రెండింటితో పాటుగా మనం అధ్యయనం చేసిన మరికొన్ని అంశాలు ఏంటి అంటే వ్యవసాయ పరిశ్రమలకు సంబంధించి వృత్తులు కళలు అధ్యయనం చేయాలి ఈ పరిశ్రమకు సంబంధించిన అంశాల్లో ఒక నాలుగు పరిశ్రమలను ప్రధానంగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది అవి ఏంటి అంటే ఒకటి కుటీర పరిశ్రమలు రెండు గ్రామీణ పరిశ్రమలు మూడు చేనేత పరిశ్రమలు నాలుగు చేతి వృత్తులు హస్తకళలు ఈ నాలుగు పరిశ్రమల యొక్క అధ్యయన అధ్యయనం అనేది అభ్యర్థికి బేసిక్ నాలెడ్జ్ పెంచడంతో పాటుగా స్కోరింగ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది గత ఎగ్జామ్స్ను పరిశీలించినట్లయితే ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు చెప్పిన నాలుగు ఇండస్ట్రీస్లో ఏదైనా ఇండస్ట్రీ మీద ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అడగడమో లేదంటే దాని యొక్క కంటెంట్ అడగడమో లేదా డెఫినేషన్ అడమో జరిగింది గతంలో ఒక ఎగ్జామ్లో భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఉపాధిని కల్పిస్తున్న రంగ్ పరిశ్రమ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగారు భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఉపాధిని కల్పిస్తున్న పరిశ్రమ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఆన్సర్గా చేనేత పరిశ్రమ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ నిర్వచనం కూడా గతంలో అడిగిన సందర్భం ఉంది నిర్వచనము గ్రామీణ పరిశ్రమ అనేది నిర్వచనం అడిగారు గ్రామీణ పరిశ్రమకి గ్రామీణ పరిశ్రమ అంటే ఏంటి అంటే పదివేలు జనాభా గల ప్రాంతాలలో సగటున ఒక్కొక్క ఉద్యోగిపై పదిహేను వేల పెట్టుబడి చేసేదాన్ని గ్రామీణ పరిశ్రమ అని పిలుస్తూ ఉంటారు కుటీర పరిశ్రమకి గ్రామీణ పరిశ్రమకు చిన్న తేడా ఉంటుంది కుటీర పరిశ్రమ అనేది కుటుంబ సభ్యుల సహాయం చేత ప్రత్యేకమైన పెట్టుబడి ఏమీ లేకుండా మూడుదనం లేకుండా ఆ కుటుంబ సభ్యుల సహాయం చేత వారి యొక్క ఉపాధి కల్పన చేత వారి యొక్క ప్రోత్సాహం చేత ఉత్పత్తులను చేపట్టడం జరుగుతుంది దాని పేరు కుటీర పరిశ్రమ అంటారు అదేవిధంగా గ్రామీణ పరిశ్రమ వేరు కుటీర పరిశ్రమ వేరు రెండు క్లారిటీ చేసుకొని అధ్యయనం చేయాలి పదివేల జనాభా గల ప్రాంతాలలో ఒక్కొక్క ఉద్యోగిపై సగటున పదిహేను వేల రూపాయలను పెట్టుబడి చేసే పరిశ్రమను గ్రామీణ పరిశ్రమ అంటారు కుటుంబ సభ్యుల సహాయం చేత ఉత్పత్తి చేయబడే పరిశ్రమలను కుటీర పరిశ్రమలు అంటారు ఇందులో ప్రత్యేకమైన క్యాపిటల్ ఏది ఉండదు పెద్ద పెద్ద ఎంత సామాగ్రిలు వాడే అవకాశం ఉండదు అలాంటి పరిశ్రమ పేరు కుటీర పరిశ్రమ చేనేత అనేది ఒక రంగము వస్త్ర పరిశ్రమకు సంబంధించిన రంగము ఈ చేనేత పరిశ్రమ అనేది అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ తర్వాత లాస్ట్ వసరికి చేతి వృత్తులు హస్తకళలు భారతదేశంలో అత్యంత ప్రధానమైన కళలు ఏవి అంటే చేతి వృత్తులు హస్తకళలు అని చెప్పొచ్చును వాటికి సంబంధించిన అధ్యయనం చేయమని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది దీంతోపాటు వృత్తుల వారి విభజన అనే ఒక అంశం ఉంటుంది వృత్తుల వారి విభజన అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు ప్రధానంగా ఏ ఏ వృత్తులు అనుసరిస్తున్నారు అనే దాన్ని బ్రాడ్గా మనం అధ్యయనం చేస్తే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మూడు వృత్తుల్లో కేంద్రీకృతం కాబడుతూ ఉన్నారు ఒకటి వ్యవసాయ రంగంలో రెండు పారిశ్రామిక రంగంలో మూడు సేవా రంగంలో అనే దాన్ని మనం అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్స్ను మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇదిగో ఈ విధంగా మూడవ టాపిక్ మనకి ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ ఆధారిత సంస్థలు మరియు సంక్షేమ పథకాలు అనే టాపిక్ తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ కమ్యూనిటీ ఆధారిత సంస్థలు మరియు సంక్షేమ పథకాలలో ఏమొస్తాయంటే అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ద్వారా అమలు పరుస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఏమిటి వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం వాటిని కొన్ని కొన్ని కమ్యూనిటీలో వెనుకబడిన వారిని గుర్తించి వారి సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం పథకాలను ప్రవేశపెడుతూ ఉన్నది అవే ఈ పథకాలు అన్నమాట ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాల్లో కళ్యాణ లక్ష్మి అనే పథకం ఉంది అది మహిళల యొక్క అభివృద్ధికి మహిళ అనే ఆ కమ్యూనిటీ యొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించిన పథకము 
ముస్లిం సంబంధించి షాదీ ముబారక్ అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎస్సీ వారికి ఎస్సీ సంక్షేమం ఎస్సీ వెల్ఫేర్ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ ట్రైబల్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ బీసీ వెల్ఫేర్ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ అనే వివిధ సంక్షేమ విభాగాలను ఏర్పాటు చేసి ఆ విభాగాల ద్వారా ఈ కమ్యూనిటీ ఆధారిత సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే అభివృద్ధి రావడానికి మ్యాక్రో లెవెల్ స్కోప్ కంటే మైక్రో లెవెల్ స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి అచీవ్మెంట్ సాధించే ఉద్దేశంతో ఈ కమ్యూనిటీ ఆధారిత సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి తద్వారా అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం జరుగుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి ఇందులో మన రాష్ట్రంలో అయితే అన్ని అన్ని కమ్యూనిటీల వారికి అన్ని విభాగాల వారికి అనేక అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టి రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది వాటిని సూక్ష్మంగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామినర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో కూడా నేర్చుకుందాం అంటే అధ్యయనం చేయడం వేరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేరు అంటే క్వశ్చనింగ్ వేరు ఉంటుంది అనమాట ఆ క్వశ్చన్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు జాబ్ దగ్గర చాలా చాలా దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంటాము అలాంటి వాటిని మనం చాలా వరకు ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ పథకాలు ఇందులో సింపుల్గా ఎస్సీ వెల్ఫేర్ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ బీసీ వెల్ఫేర్ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ అనే వారికి సంబంధించి చదవాలి అదేవిధంగా ఆసర పథకం అనేది కూడా మనం అధ్యయనం ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటుంది ఆసర పథకం అంటే వృద్ధులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇచ్చే వెయ్యి రూపాయల పథకము అదేవిధంగా వికలాంగులకు నెలకు పదిహేను వందల రూపాయల పథకము ఇవన్నీ కూడా సామాజిక సంక్షేమ పథకాలుగా భావించవచ్చును అదేవిధంగా దేశంలోనే అమలవుతున్న అతిపెద్ద ఫేమస్ ప్రోగ్రాం పేరు మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఇది కూడా ఒక రకంగా సంక్షేమ పథకంగానే చెప్పొచ్చును ఎలాంటి వృత్తులు లేనప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండేవారికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి సంవత్సరంలో వంద రోజుల పాటు ఉపాధి కల్పించే అతిపెద్ద సంక్షేమ పథకం పేరే మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకంగా పేర్కొనవచ్చును ఇందులో స్త్రీలకు పురుషులకు సమాన వేతనం సమాన పనికి సమాన వేతనం అనే దాన్ని సాధిస్తున్నారు అంటే మన దేశంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ ఉన్న వర్గ లింగ వ్యత్యాసము అనే ఒక పాయింట్ మన దేశంలో కనబడుతుంది అంటే స్త్రీలకు వేతనం వేరుగా ఉంటుంది పురుషులకు వేతనం ఇద్దరికి ఈక్వల్గా వేతనం ఇవ్వడం లేదు ఈ ఇద్దరికి సమానత్వాన్ని సాధించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ పథకంలో స్త్రీ పురుషుల ఇద్దరికి కూడా సమాన వేతనం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ప్రభుత్వం ఒక విధంగా లింగ వ్యత్యాసాన్ని వేతన రూపంలో పూరిస్తుందని చెప్పే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇది మరొక సెవెంత్ టాపిక్ అని చెప్పొచ్చు లాస్ట్ ఎయిత్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్రామీణాభివృద్ధి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చివరి టాపిక్ వచ్చేసరికి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని పిలుస్తుంటారు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ స్వయం సహాయక బృందాలు ఈ స్వయం సహాయక బృందాల ద్వారా మహిళల సాధికారిత ఏ విధంగా సాధించబడుతూ ఉంది మరియు ఆర్థికాభివృద్ధి ఏ విధంగా సాధించబడుతుంది అనే కోణంలో ఎగ్జామినర్ మనల్ని ఐడెంటి మనల్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్గా స్వయం సహాయక బృందాలు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి నేర్చుకోవాలి స్వయం సహాయక బృందం అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అది ఎవరు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఎలా ఏర్పాటు చేసుకుంటే దాని యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు అంటే దీన్ని లోతుగా చదవాలి ఫస్ట్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ని లోతుగా చదివినాక దీని యొక్క చరిత్ర చదివినాక ఇది మహిళలకు ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది అలా చదువుతున్నాడు మళ్ళీ మహిళా సాధికారత అంటే ఏంటో చదవాలి మహిళా సాధికారత ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటో కూడా మనం అధ్యయనము చేయాలి అంటే ఈ రెండు లింక్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటూ వెళ్తాం అంటే దీని ద్వారా ఇది సాధించబడుతుంది ఇది సాధించబడుతుంది అది వాస్తవమేనా సాధించడానికి సాధ్యమవుతుందా అందులో ఉన్న లోపాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ కూడా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది గత ఎగ్జామ్ పేపర్స్లో చూస్తే ఎలా ఉండేటి అంటే క్వశ్చన్ నేరుగా ఇచ్చేవారు ఈసారి వస్తున్న ట్రెండ్ ప్రకారం ఏంటి అంటే క్వశ్చన్లో వేరియేషన్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్స్ అనే ఒక ప్యాటర్న్ రావడము అసెషన్ అండ్ రీజనింగ్ అనే ప్యాటర్న్ రావడము సరే కానీ ఏదైనా అంశం అలాంటి ప్యాటర్న్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి వాటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని లింక్ చేసుకుంటూ చదివితే రిజల్ట్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఇందులో మహిళా సాధికారిత అనగానే మీ అంటే మహిళలు తమంతట తాముగా సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ రంగాలలో అభివృద్ధి చెందడానే మహిళా సాధికారత అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే మహిళా సాధికారత సాధించబడుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా ప్రోత్సహించబడుతుంది మన దేశంలో మహిళలు వివిధ రంగాలలో వివిధ ఉపాధుల్లో వివిధ పథకాల్లో పాల్గొనేవారు చాలా 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 తక్కువగా ఉన్నారు 
వారికి అఫ్లిప్ట్మెంట్ ఇస్తూ వారి యొక్క డెవలప్మెంట్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది అందుకే వారికి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అందులో చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ పేరే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఇవి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లో ఉన్నాయి మనం బేసిక్గా చూస్తే డ్వాక్రా అనే పథకం ఉంది డ్వాక్రా గతంలో చాలా ఎగ్జామ్స్ డ్వాక్రా యొక్క అబ్రివేషన్ అడిగారు డ్వాక్రాను విస్తరించండి అని అడిగారు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ డ్వాక్రా ఈ పథకంలో రెండు అంశాలు మనకు కనపడుతుంది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇది ఏ ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించింది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించి చెప్పచ్చు మరి ఎవరికి సంబంధించింది అంటే మహిళలకు మరియు శిశువులకు మహిళలకు మరియు చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన పథకంగా దీన్ని వర్ణించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది మహిళా అభివృద్ధి కోసం వచ్చిన అతిపెద్ద ప్రోగ్రామ్గా చెప్పచ్చు అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించే విధంగా మరొక పథకం ఎన్ఆర్ఎల్ఎం ఉంటుంది నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ అని ఒక పథకం ఉంది ఇది కూడా మహిళా సాధికారతను పెంపొందడంలో అనేక రకాలుగా ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఈ విధంగా ప్రతి ప్రతి అంశము ప్రతి అభివృద్ధికి దోద ప్రతి అంశాన్ని అంశం చదువుతున్నప్పుడు అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ చదువుతున్నప్పుడు మాత్రము మహిళా సాధికారత అనే దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి స్వయం సేవక బృందాలు అనే వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరము ఉంటుంది ఇక్కడ మహిళలకు స్వయం సాధికారత రాకపోవడం గల కారణాలు అనేక అనేక కారణాలు అవి రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయి ఆర్థిక కారణాలు ఉన్నాయి సామాజిక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కారణాల ద్వారా నేటికి భారతదేశంలో మహిళలు వారు అనుకున్న స్థాయిని రీచ్ కాగలలేకపోతున్నారు ఒకవేళ సాధించిన సక్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది వారి సంబంధించిన పథకాలు అన్నింటినీ అధ్యయనం చేయమని ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవన్నిటికి సంబంధించి ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్లో ఉండే పాయింట్స్ కొన్ని మనకు కనబడుతుంటాయి వాటిని అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అవి మనకు కనిపించవు సిలబస్లో కనిపించవో కానీ ఆ సిలబస్ వెనుక చరిత్రలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందులో చాలా ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే భారతదేశ వ్యవసాయ రంగంలోనూ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగంలోనూ అతిపెద్ద సమస్య మూలధనం కొరత పెట్టుబడి కొరత చాలా తీవ్రంగా ఉంది ఈ మూలధనం కొరత పెట్టుబడి కొరతను నిర్మూలించడం కోసం తీర్చడం కోసం అని భారత ప్రభుత్వము నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఆర్ఆర్బిలు అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఇవి కూడా గ్రామీణ అభివృద్ధిలో కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తున్నాయి ఈ ఆర్ఆర్బిస్ యొక్క ఏర్పాటు వీటి యొక్క పనితీరు వీటి యొక్క అభివృద్ధిని అధ్యయనం చేయాలి ఇందులో పేర్లోనే ఉంది మనకు రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అనే పదం ఉంది దీంతో పాటుగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో రైతాంగానికి అత్యధికంగా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ రుణాలు ఇస్తున్న సంఘాల పేరు సహకార సంఘాలు అనే పాయింట్ ఉంటుంది సహకార సంఘాలు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అని పిలుస్తుంటాము ఈ కో ఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కూడా మనం జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాటి నుంచి మనకు ఎగ్జామ్లో కనీసం ఒక త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చును సహకార సంఘాలు సహకార వ్యవస్థ ఇవి సిలబస్లో కనిపించవు కానీ సిలబస్ వెనకాల ఉండే అంశాలు అనమాట అభ్యర్థులు చేసే అతిపెద్ద మిస్టేక్స్లో ఇది ఒకటి ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ చదువుకుంటూ వెళ్తారు ఇలాంటి ఆర్ఆర్బిస్ కానీ సహకార వ్యవస్థ అనే టాపిక్స్ని వదిలేస్తారు ఎగ్జామ్ ఎక్కడ కూడా ఫోకస్ చేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ సహకార ఉద్యమము సహకార వ్యవస్థ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అధ్యయనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇందులో కీలకమైన పాయింట్స్ ఒక రెండు మూడు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రపంచం ప్రపంచ వ్యవస్థ నుంచి మనకు అది అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ప్రపంచంలో ఫస్ట్ సహకార వ్యవస్థ సహకార ఉద్యమం అనే దాన్ని డెవలప్ చేసి ఒక పేరు గడిచిన వ్యక్తి రాబర్ట్ ఓవెన్ అందుకే ప్రపంచ సహకార ఉద్యమ పితా పేరు రాబర్ట్ ఓవెన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ రాబర్ట్ ఓవెన్ అదేవిధంగా భారతదేశ సహకార ఉద్యమ పితా పేరు ఫ్రెడరిక్ నికల్సన్ ఆంగ్లేయ పరిపాలన కాలంలో సహకార వ్యవస్థను చాలా విజయవంతం చేసినందుకు మన దేశంలో అమలు చేసినందుకు సహకార ఉద్యమ పిఠా అనే బిరుదును ఫ్రెడరిక్ నికల్సన్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెడరిక్ నికల్సన్ ఫ్రెడరిక్ నికల్సన్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్రం ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క వ్యవస్థ డెవలప్ చేయబడింది కాబట్టి అదే బిట్టు మనం ఇక్కడ చదువుకుంటాము ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సహకార ఉద్యమ పితగా పేరు గడించిన వ్యక్తి పేరు వేమవరపు రామదాసు పంతులు వేమవరపు రామదాసు పంతులు ఇవో ఈ విధంగా ఈ వ్యవస్థను డెవలప్ చేసిన వాటిలో కీలకమైన వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా మన దేశంలో సహకార ఉద్యమాన్ని ప్రాపర్గా నిర్మించి డెవలప్ చేసిన వ్యక్తి ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ 
కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అని పిలుస్తారు అతని పేరు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇక ఈ విధంగా ఈ అంశాలు అధ్యయనం చేయాలి ఈ వ్యవస్థ మనకు ఎలా దోహదపడుతుందో మనం ముందు ముందు టాపిక్స్లో ఆ టాప్ కన్సర్న్ టాపిక్లో నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ఏదైనా మన దేశానికి మాత్రం రాష్ట్రానికి మాత్రం ఈ సహకార సంఘాలు సహకార బ్యాంకుల ద్వారానే రైతులు ఎక్కువగా బెనిఫిట్ పొందేవారు ఈ మధ్య కాలంలో సహ సహకార బ్యాంకుల ప్లేస్ను కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఫీల్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేసి ఆ బ్యాంకుల ద్వారా ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహం ద్వారా రైతులకు సరిపడేంత రుణాన్ని ఇవ్వడం చేత రైతాంగం అభివృద్ధి వేగవంతం కాబడుతూ ఉన్నది ఇక ఈ విధంగా మనము సిలబస్ పరిధి పరిధిని గమనించి ఆ పరిధిలో ఉండే ప్రతి అంశాన్ని మనం అధ్యయనం చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఈజీగా స్కోరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగంలో కూడా పారిశ్రామిక రంగంలో కూడా సిలబస్ పరిధిని కొద్దిగా అటు ఇటుగా చూస్తూ చదువుతూ ఉంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే టీఎస్ఐ పాస్ అనే అంశం వస్తుంది టీఐ పాస్ లేదా టీఎస్ఐ పాస్ ఇది రాష్ట్రం యొక్క ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఈ టీఐ పాస్ యొక్క విధానాలు లక్ష్యాలు అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు బేసిక్గా స్మా మైక్రో స్మాల్ స్కేల్ పైన ఈ టీఐ పాస్లో ఇచ్చిన ప్రోత్సాహకాలు ఏంటి అభివృద్ధికి ప్రోత్సాహకాలు ఏమిటి అనే వాటిని మనం స్పెషల్గా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ కమ్యూనిటీ బేస్ చదివినప్పుడు ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీ కోసం ఒక రకమైన పథకాన్ని అమలు చేస్తూ ఉంది ప్రభుత్వం అదేవిధంగా టీఎస్ఐ పాస్లో కూడా టీ ప్రైడ్ టీ ప్రైడ్ టీ ఐడియా టీ అసిస్ట్ ఇలాంటి కొన్ని పథకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయడం జరుగుతుంది వాటిని కూడా మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే సిలబస్ అంతా విస్తృతంగా అధ్యయనం చేసినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్ని అన్ని అంశాలు మనకు విస్తృతంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఎగ్జామినర్ ఏ కోణంలో క్వశ్చన్ మనకి అడిగినా కూడా చాలా సునాయాసంగా ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది దీంతో పాటుగా ఈ ఎయిట్ టాపిక్స్తో పాటుగా అకౌంట్ సంబంధించిన అంశాలు రెండు పొందుపరిచారు అందులో ఒకటి స్థానిక సంస్థల యొక్క రాబడి వ్యయాల యొక్క నిర్వహణ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు మనకు స్థానిక సంస్థలకు రాబడులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తాయి అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థలు కూడా స్థానిక పనులను విధిస్తుంది ఈ పనుల ద్వారా కూడా ఆదాయం వస్తుంది ఈ వచ్చే మొత్తం మొత్తాన్ని రాబడిగా పేర్కొంటూ ఉంటారు అదే స్థానిక సంస్థలు ద్వారా చేయబడే అన్ని రకాల వ్యయాలను పంచాయతీరాజ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అని పిలుస్తుంటారు ఈ విధంగా ఈ రాబడి వ్యయాలను ఎలా నిర్వహణ చేయాలి ఒక పంచాయతీ సెక్రటరీగా ఎంపిక కాబడిన అభ్యర్థి ఖచ్చితంగా తన డ్యూటీలో ప్రధానమైన అంశం ఏంటి అంటే మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని ఉంటుంది వాటిని నిర్వహణ చేయడం కోసమని ఈ టాపిక్ను పొందుపరచడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫైనల్గా వచ్చేసరికి గ్రామ పంచాయతీ అకౌంటింగ్ అనే సిస్టమ్ ఉంటుంది అకౌంట్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని ఇవన్నీ ఇవి రెండు కూడా అకౌంట్స్ సంబంధించిన ఫ్యాకల్టీ డీల్ చేస్తారు ఇలా మొత్తం మనకు టోటల్గా టెన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి టెన్ టాపిక్స్ నుంచి యావరేజ్ స్కోర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్క ఏరియా నుంచి ఒక టెన్ మార్క్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది టెన్ మార్క్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అటు ఇటుగా రావచ్చు అటు ఇటుగా టెన్కి ప్లస్ వన్ టూ ఇలా ప్ల మైనస్ వన్ టూ ఇలా ఉండొచ్చు ఓవరాల్గా ఈ యొక్క నాలుగు టాపిక్స్ నుంచి ఒక ఐదు టాపిక్స్ ఒక యాభై మార్క్స్ అడిగే అవకాశం ఈజీగా ఉంటుంది యాభై ప్లస్ అడిగే అవకాశమే ఉంటుంది ఈ మిగతా అంశాల్లో కూడా ఈ వీచ్ యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీటి మీద స్కోర్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అధ్యయనం చేయాలి అదేవిధంగా టైం ఒకసారి పరిగణించట్లయితే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అని పెంచారు ఇక్కడ కానీ ఇమీడియట్లీ మీరు గమనించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయమని మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ నిపుణులు మనకు చెప్తున్నారు ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయండి లేకపోతే వన్ థర్డ్ మార్క్స్ మార్క్ మీకు మిస్ అవుతారనే అంశంలో టైం కూడా పెంచడం జరిగింది ఇది వీటికి సంబంధించిన మొదటి ఎపిసోడ్లో ఈ అంశాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచి మనం టాపిక్ వారిగా ఒక్కొక్క టాపిక్ను విశ్లేషణ చేస్తూ పూర్తి స్థాయిలో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు వివరించడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఆల్